nos encontramos en el edificio de la Fundación Fernando de Castro, Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Este edificio se construyó en el año 1893 y contiene la sede de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creada por Fernando de Castro en el año 1870. La Asociación para la Enseñanza de la Mujer contaba con varias escuelas en su seno. La primera, la más importante seguramente, la de Institutrices, creada en el año 1869. Posteriormente se crearon otras, como la de Comercio, en 1878, la de Correos y Telégrafos, en 1881, Primaria Elemental, Primaria Superior, la clase de Labores, con de confección que era también importante. Ya al principio del siglo XX, la clase de taquigrafía y Mecanografía, una mujer a principio del siglo que supiese taquigrafía y Mecanografía, le abría muchísimas puertas. Pues Fernando de Castro, el fundador de esta asociación, había nacido en Sahagún, en León, en 1814 y siendo muy joven había ingresado a los franciscanos de Valladolid. Da clase en el Seminario de León y en 1845 viene aquí a Madrid a dar clase de Historia, primero en el Instituto San Isidro y más tarde en la Universidad, la Universidad Central. A la vez que Castro era catedrático en la Universidad, ingresó también en el Palacio Real como capellán de honor de la Reina Isabel II. Aquí en el Palacio Real Castro se dio cuenta de que la mujer española, incluso la de la clase más alta, tiene una formación cultural bastante baja. Si se pasaba con las mujeres de clase alta, que no pasaría con el resto de, la, de las mujeres. Durante unos cuantos años, Castro compagina, con, puede compaginar la Universidad y el Palacio Real. Al cabo de los años, por problemas de salud y de otra índole, deja el palacio, sigue la, la universidad y al final del reinado de Isabel II, Castro tiene una serie de problemas muy serios con el gobierno, tan serios que pierde su cátedra. Es expulsado de la universidad. Pero pocos meses después, cae el trono de Isabel II y el nuevo gobierno del general Serrano no solo devuelve a Castro su cátedra, sino que le nombran rector de la Universidad Central. Siendo rector, hace una serie de iniciativas muy importantes. Eh, crea la revista de la universidad, se preocupa de la defensa de la libertad de cátedra, crea las conferencias dominicales de la, para la mujer, que no es origen, etc. El edificio de la asociación se construye entre 1892 y 1893. Se construyó sobre el solar del antiguo cuartel de San Mateo, un cuartel muy grande que se acaba de derribar y la asociación compró esta parcela para construir por fin nuestro edificio, para ser la sede propia de la asociación. Esta es la sala de química, el antiguo laboratorio. Aquí las alumnas hacían las prácticas de física y química, de botánica, de zoología. Eh, aquí pues, con los microscopios, con los material científico, daban sus clases. En esta vitrina todavía se conservan algunos de los, de los frascos de las clases de ciencias por ejemplo, por curiosidad, una cigala que se conserva en Formol desde finales del siglo XIX todavía. Un diapasón, algunos aparatos de física. Lo que es muy interesante también es como se daban clases aquí de telegrafía en la década de 1880, se conservan todavía telégrafos. Un receptor de telegrafía y aquí varios emisores, donde las alumnas practicaban el, el morse. Aquí tenemos unos maniquíes de las clases de labores que hacían las alumnas con papel cebolla, papel seda, hacían los vestidos y aquí en estos maniquíes lo montaban. Alumnas destacadas de la asociación, por citar algunas, eh, Matilde Padrós, una de las primeras universitarias españolas, María Goiri, María Lejárraga, Asunción Vela, Clementina Albéniz, la hermana de Albéniz, una serie de mujeres muy importantes que muchas de ellas fueron alumnas destacadas y después fueron profesoras. Era una política muy acertada de la asociación, era el promocionar a las mejores alumnas para que se quedasen como profesoras en la asociación. Estamos en la sala de música de la asociación. La música era muy importante en nuestra asociación, tanto en clases especiales, básicamente piano y solfeo, como dentro de institutrices. Este aula es el aula de primera elemental, de pálvulos. Se ven las pizarras tan pequeñas al tamaño de las alumnas. En este nivel educativo existía coeducación, esto es, había niños y niñas en las mismas aulas. La asociación fue el mejor centro educativo femenino de España, sin duda. Fue el mejor, aunque surgieron en otros, en otros lugares. 
eh, siguió funcionando maravillosamente con un gran número de alumnas y cuando llega la guerra, estalla la guerra y en el primer año apenas funciona porque los dos siguientes eh, aquí en este edificio se alojaron algunos de los vecinos de por aquí del barrio que habían perdido sus casas en los bombardeos. Después de la guerra, en el año 39, sigue funcionando hasta que en los años 50, por problemas económicos, hay que suspender la actividad en un paréntesis muy grande de cerca de 40 años y hacia 1990 ya restauramos las actividades ya no como un centro de formación femenina, que es lo que había sido, sino como una fundación cultural. Una fundación cultural que hacemos lo que otras fundaciones, conciertos, presentación de libros, conferencias, exposiciones, visitas culturales al edificio, uso del archivo y biblioteca por investigadores, etc. Somos una fundación cultural como otras muchas, con la particularidad de que tenemos un edificio singular, de gran calidad, y con la particularidad de que hemos sido un centro pionero en la educación de la mujer desde hace casi 150 años.